नमस्कार दोस्तों मैं हूं रविंद्र गहलोत और आप देख रहे हैं टिप्स टू लर्न दोस्तों आज की इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट वन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आईपीओ एग्जाम के अंदर या जी जो भी एलजीओ एग्जाम है पाइट उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आते हैं इनमें से आते हैं मैं आपको इस वीडियो में दो सौ ऐसे दूंगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर बार एग्जाम के अंदर आते हैं पार्ट वन जो पी गाइड है वहाँ से उठाए जाते हैं तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए प्लीज़ इसको देखना स्टार्ट से लेकर एंड तक और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक टाइम टू टाइम पहुंचे इसके लिए भी आप बेल आइकन दबा लेना तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ता हूं तो आज का सबसे पहला नंबर वन क्वेश्चन है कि नाइट पोस्ट ऑफिस में एक्सटेंडेड अप एंड बाई कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि जो नाइट पोस्ट ऑफिस है वो कब तक खुले रहते हैं और किसके द्वारा ऐसे ऑर्डर हैं तो दोस्तों साढ़े आठ और डी पोस्ट है इनको ऑर्डर करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों फ्रैंकिंग मशीन हैज तो इसका आंसर है दोस्तों वैल्यू डाई और लाइसेंस डाइज यानी बोथ ए एंड बी जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो वैल्यू डाइज एंड लाइसेंस डाई कई बार कई दफा ये क्वेश्चन आ चुका है थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों फ्रैंकिंग आर्टिकल कैन बी पोस्टेड बाई तो इसका आंसर है दोस्तों बी ओनली टू ऑफिस यानी मतलब जो फ्रैंकिंग मशीन किसी ने ले रखी है उसका लाइसेंस ले रखा है तो वो अपने आर्टिकल दो से ज्यादा ऑफिस में पोस्ट नहीं कर सकता फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इशूड बाई तो इसका आंसर है दोस्तों हेड ऑफ डिवीजन जो हेड ऑफ डिवीजन है वो फ्रैंकिंग मशीन की लाइसेंस जारी करते हैं फाइव नंबर क्वेश्चन है विंडो डिलीवरी टिकट इज ए जो विंडो डिलीवरी टिकट क्या है तो इसका आंसर है दोस्तों आई डी ओ फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस रिप्रेजेंटिव सिक्स नंबर क्वेश्चन है रिबेट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ रिसेट ऑफ मेटरीज जो रिबेट दी जाती है मीटर रिसेट करने से पहले तो इस कितने परसेंट होती है वो दोस्तों वो तीन परसेंट रिबेट होती है एरर ऑन फ्रैंकिंग इंप्रेशन द रिफंड विल बी क्लेम्ड बाय फ्रॉम इंस्टीट्यूट विद इन एंड द लेस ऑफ डिडक्शन तो इसका आंसर है दोस्तों सी यानी विद इन वन मंथ में क्लेम की जाती है और फाइव परसेंट इसमें लेस डिडक्शन कटौती होती है एट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों फ्रैंकिंग मीटर रिसेट विल बी मेड बाई तो इसका आंसर है पी आर आई एंड अबोस्ट कहने का मतलब कि जो फ्रैंकिंग मीटर रीसेट करते हैं उनमें कौन से अधिकारी उपस्थित रहते हैं यानी जो पीआरआई आर आई या उनसे ऊपर के जो अधिकारी है लेवल के वो यूज कंडीशन में सामने रहते हैं देखो देख रेख में नाइन नंबर क्वेश्चन है दोस्तों मोर देन वन इंप्रेशन ऑफ वैल्यू डाई बट नोट मोर देन वन लाइसेंस डाई अलाउड तो इसका आंसर है दोस्तों ए करेक्ट ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है टेंथ नंबर क्वेश्चन है दोस्तों की प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज ऑन कैश फैकल्टी इज ऑथराइज बाई एंड हाउ मच लेटर मे बी पोस्टेड टू हैव दिस फैकल्टी तो इसका आंसर है दोस्तों ए एच ओ सी यू आर फाइव थाउजेंड बिग सिटी एंड दो सौ पचास फोर स्मॉल सिटी रजिस्टर्ड फिफ्टी इलेवन नंबर क्वेश्चन है दोस्तों रिकालो पोस्टल आर्टिकल इज ईच आर्टिकल इज फीस मतलब जो किसी भी आर्टिकल को रिकाल करने की फीस है वो दोस्तों है छः रुपये इसका आंसर है बी ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है विंडो डिलीवरी विल बी मेड इन केस ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल वैल्यू इज मोर देन तो इसका आंसर है दोस्तों ए 500 यानी जो विंडो डिलीवरी होती है किसी भी इंश्योर्ड आर्टिकल की कंडीशन में उसकी वैल्यू 500 सौ रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए लिमिट ऑफ डिटेन आर्टिकल इन पोस्ट ऑफिस विच आर रिसीव फॉर डिलीवरी इन इनलैंड एंड फॉरन आर्टिकल तो इसका आंसर है बी जो फॉरन आर्टिकल होते हैं जैसे जो नॉर्मल आर्टिकल होते हैं उनके लिए सात दिन का समय है उनको सात दिन तक रोक सकते हैं लेकिन जो फॉरेन के आर्टिकल हैं उनको सात से पंद्रह दिन तक रोक सकते हैं फीस फॉर अवेलिंग पोस्ट पोस्ट बॉक्स फैकल्टीज जो पोस्ट बॉक्स की फैकल्टी फैसिलिटी है उसके लिए जो फीस है वो एक सौ पचास रुपये पर मंथ पर ईयर है और पचास रुपये पर क्वार्टर है तो इसका आंसर है ए फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है दोस्तों फीस फॉर अवेलिंग फैसिलिटी ऑफ पोस्ट बॉक्स एंड बैग इज कम्बाइंड इज तो इसका आंसर है दोस्तों 250 फिफ्टी पर ईयर एंड एटी क्वार्टरली जो पोस्ट बैग की फैकल्टी है उसके लिए ढाई सौ रुपये पर साल और अस्सी रुपये क्वार्टर के लगते हैं कॉस्ट ऑफ विंडो डिलीवरी टिकट इज जो विंडो डिलीवरी टिकट की कॉस्ट है वो है दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी कोई कॉस्ट नहीं है सेवनटीन नंबर क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ आइडेंटिटी कार्ड जो आइडेंटिटी कार्ड पोस्ट ऑफिस द्वारा इशू किए जाते हैं तो उसकी कॉस्ट है नाइन रुपये पर कार्ड वैलिडिटी पीरियड ऑफ आईडी कार्ड जो आईडी कार्ड पोस्ट ऑफिस द्वारा इशू किए जाते हैं उनकी वैलिडिटी पीरियड क्या है तो इसका आंसर है दोस्तों थ्री ईयर वो थ्री ईयर तक वैलिड है इसका आंसर डी है 
नाइनटीन नंबर क्वेश्चन है पोस्टल रेस्टर्न ने आर्टिकल कैन बी डिटेन इन पोस्ट ऑफिस जो पोस्टल रेस्टर्न आर्टिकल होते हैं वो पोस्ट ऑफिस में कब तक रखे जाते हैं तो इसका आंसर है दोस्तों बी वन मंथ तक रिडायरेक्शन फीस ऑफ पार्सल विद इन डिलीवरी एरिया ओरिजिनल एड्रेस एंड सेंडर इन केस ऑफ अनकलेम पार्सल इज तो इसका आंसर है फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें किसी भी तरह की कोई रिडायरेक्शन फीस नहीं ली जाती ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन है रिडायरेक्शन फीस ऑफ पार्सल एक्सेप्ट डिलीवरी एरिया ओरिजिनल एड्रेस इज तो इसका आंसर है दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें भी रिडायरेक्शन की कोई फीस नहीं है 22 नंबर क्वेश्चन है सजेशन एंड कंप्लेंट बुक आर मेंटेन्ड बाय जो सजेशन एंड कंप्लेंट बुक है वो किसके द्वारा मेंटेन की जाती है तो इसका आंसर है ऑल पोस्ट ऑफिस सभी पोस्ट ऑफिस है वो मेंटेन करेंगे इसको चाहे भले एच ओ एस ओ बी ओ ट्वेंटी थ्री नंबर क्वेश्चन है साइज लिमिट ऑफ आर डी आई डी कार्ड जो पोस्ट ऑफिस द्वारा आई कार्ड अवेलेबल करवाया जाता है तो उसका जो साइज है वो है एट्टी एट एम एम इंटू ट्वेंटी फोर नंबर क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग चेंज ऑफ रेजिडेंस इज वैलिड फॉर तो इसका आंसर है थ्री मंथ ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन दोस्तों है ऑथोरिटी टू वोम कंप्लेंट शुड बी एड्रेस्ड जो कंप्लेंट करने वाली अपने कोई कंप्लेंट करनी है तो हम कौन सी ऑथोरिटी को कंप्लेंट करेंगे तो इसका आंसर है दोस्तों लोकल सुपरिटेंडेंट एंड पी इन केस फर्स्ट क्लास पी ओ इन केस फर्स्ट क्लास पी का मतलब है जैसे जी तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही काफ़ी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो पसंद आए हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना नहीं आए तो डिसलाइक करना अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालना अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ 215 टोटल क्वेश्चन है दोस्तों अगर आप कहोगे तो वीडियो में लंबा भी बना सकता हूँ लेकिन मैंने ये सोचा कि आप कहीं बोर ना हो तो इसलिए मैं इस वीडियो को छोटा लिया है अगला वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन मैं समेट के चलूँगा तो प्लीज़ इस मैटर में आप मुझे सुझाव दे सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत